Voici le général de Gaulle. Pour la première fois, un clone d'animal adulte, une brebis. Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin. C'est le premier jour de l'euro. Europe 1. Il est 7h24, c'est l'heure du jour où votre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs d'Europe. Bonjour Lord d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. En avril 1960, Nikita Khrouchev est à Paris en pleine guerre froide. C'est la première fois qu'un numéro 1 soviétique est accueilli en France. Depuis un demi-siècle, visite en grande pompe, évidemment suivie par Europe numéro 1. Oui, à son arrivée à l'aéroport d'Orly au mois de mai 1960, Khrouchev est accueilli par l'ambassadeur du RSS en France. Monsieur Khrouchev apparaît à la passerelle, il descend les marches, c'est le premier à sortir de l'avion. Il est vêtu d'un complet gris, découvre son crâne luisant sous le soleil d'Orly. Puis Khrouchev s'approche du micro pour une première prise de parole. Il m'est très agréable de revenir à Paris et je tiens à remercier encore une fois le président de la République française, le général Charles de Gaulle. Et arrivé à Paris, le lendemain matin, en sortant de son hôtel, Khrouchev se met à discuter avec des commerçants. Monsieur Khrouchev renifle des légumes qui sont exposés sur des étagères dans le magasin. Vous avez apprécié les légumes, monsieur le président Monsieur Khrouchev haut ses épaules, il n'a pas compris ce que je lui disais. Que vous a dit monsieur Khrouchev Il nous a demandé, n'est-ce pas, une affaire comme la nôtre, combien je faisait-elle au point de vue chiffre d'affaires pour notre vendeuse, combien qu'elle gagnait par mois Combien je gagnais par mois Et politiquement, pour le président de Gaulle, recevoir le dirigeant soviétique en France, c'est aussi montrer que la France reste puissante et indépendante face à son allié, les états unis Mais en ce mois de mai 1960, Paris accueille une conférence au sommet des quatre grands France, Royaume-Uni, états unis et URSS. Mais Khrouchev va claquer la porte des discussions avant même qu'elle ne commence. Oui, il met en avant une affaire d'espionnage. Un avion espion américain a été abattu en territoire soviétique et les discussions échouent. Le jour le journaliste d'Europe 1, Julien Besançon, suit alors le convoi de Khrouchev et arrive cette scène surprenante. Sur la route, dans la Marne, Khrouchev s'arrête pour prendre un café. Il voit des hommes en train d'enlever un arbre tombé sur la route et il s'arrête. Bonjour, dit M. Khrouchev. M. Khrouchev prend la hache. C'est très bien ça. On voit que c'est un homme qui sait travailler. Oui, j'étais ouvrier moi-même. Ah, mais ça se voit qu'il qu s'est servi d'une hache. Alors, dans ses discours officiels en 1960, pendant ses deux visites en France, Khrouchev parlera de l'amitié qui unit la France et l'URSS, une fraternité d'armes qui remonte à 20 ans plus tôt contre l'Allemagne d'Hitler. Merci, Lord d'Autriche, pour ce bain de mémoire grâce aux archives sonores d'Europe 1. Hein.